四大普男常常被人提起，然而四大普女却总是被人遗忘，既王一博，易烊千玺。任嘉伦和刘宇宁被豆瓣评为四大普男后，内娱四大普女也相继出炉，分别是杨紫、白鹿、赵露思和虞书欣四位女星。她们个个都是当红流量小花，深受许多粉丝追捧。但直到看到他们的无修生图，才惊觉原来网友没有冤枉任何一个普女。下面我们就先来谈谈内娱四大普女都有哪些明星吧。在未经过精修工厂的加工，他们的生图会让你惊掉下巴。杨紫，说到杨紫，很多人不假思索脱口而出的肯定她是的演技。确实，杨紫不负众望，通过自己的努力，不断磨练演技，一步一步爬到中国内地影视剧专用的女主角的位置。现在是大家公认的实力派女演员，她爆红的代表作有很多，如《欢乐颂》《香蜜沉沉》《亲爱的》《热爱的》《沉香如屑》等等。也有人曾调侃道：“杨紫和哪个男演员合作，哪个男演员就能一炮而红。”不乏有当时的现男友李现、任嘉伦等知名度很高的男明星。杨紫从十岁就开始进入演艺圈了，妥妥的一枚童星出道。但很多人熟知杨紫。是他在家庭喜剧《家有儿女》中扮演夏雪这个角色，他给观众留下了一个活泼、灵秀的学霸兼邻家乖乖闺女的形象。杨紫的颜值一直都是有争议的，她小时候长相和现在相差不大，既没有长歪，也没有女大十八变，很惊艳的那种。从《家有儿女》中可以看出，小时候的杨紫脸型是肉嘟嘟的，不是大众喜欢的樱桃小嘴，上下唇稍微厚一些，眼睛不算大，五官并不是很立体。有一次，杨紫在采访的时候就自曝过，她的丹妈即宋丹丹曾经就直言对她说：“闺女，就你这长相，当不了演员，因为你不够漂亮。”可能是调侃的话，但这句话很伤人。况且当时的杨紫还是正值花季，内心敏感时期的女孩，内心不够强大的话，很容易就被打到了。不过好在杨紫是个不服输、越打击越强大的。最近几年，她在演艺圈频频爆火的电视剧。也足够证明，就他是可以当演员的。演员不一定非要长得好看才可以当，而且他在观众面前树立的女演员形象也越来越好，进而打开了他在内地影视剧界的知名度。虽然说杨紫演技得到大众的好评，但是她的长相还不足以列入美女的队伍中。然而，近些年来，为了吸引更多的粉丝，他签约的公司有意的想让他当美人花瓶的人设。杨紫在不知不觉被贴上了美人的标签。从他出席一些活动或晚会可以看出，大部分都是一袭长裙，加上精致的妆容，以温婉甜美的形象出镜。而且官方图或是工作室晒图，都是一张张楚楚动人的美人图，不仅有气质，五官也很精致，美女的形象更深入人心。事实上，杨紫的生图和精修图差别还是很大的。某个现场直播的画面可以看出，杨紫虽然衣着华丽，但是美女的形象和她并不搭边。脸型又有点宽，没有轮廓，笑起来有点不太自然，也怪不得网友怀疑她是不是微调了。还有一些活动现场和路人视角晒出的视频或图片，杨紫的美女人设都是大打折扣的，失去了光影和修图的滤镜。杨紫整个人的脸部臃肿又稍有下垂，显得有点老态，没有有对比就没有伤害。杨紫和古力娜扎同样是拍广告，美人骨相的那扎拍出来就是让人心头一颤的美女的形象。不用借助 PS 或美颜相机等外部因素的辅助，而杨紫就稍逊一些，像失去光泽一样，普普通通。赵露思，一九九八年出生的赵露思，代表作有传闻中的陈芊芊、哦，我的皇帝陛下等影视作品，也是当下很受欢迎的当红小花。她给我们的印象是典型的圆脸蛋，稍微有点肉感，高高的鼻梁，大大的眼睛，俨然是一副可爱甜美的长相，高挑的身材。加上冷白皮，简直是女神般的存在。但你不知道的是，我们所看到的都是精修后的图，丢掉美颜和修图师的加工，生图下的赵露思是这样的：黝黑的皮肤，略显发福的脸，掩盖了脸型的轮廓。左翼还可以看出，赵露思身材还是有点微胖的。右边精修图就明显瘦了很多，五官也立体了。如果还不够细致，那就来一张生图大特写。赵露思脸部跟大盘子似的，立体感没了，原本底子就差，所以精致的妆容也无法挽救美女的形象，只能说她的公司包装得很好，需要给后期修图师加鸡腿了。
，我们比较少看到她私下的面容。不知道卸妆后的赵露思是怎样的呢？不过互联网都是有记忆的，神通广大的网友还是扒出了赵露思出道前的照片，可能是高中时期比较青涩，但颜值很一般，而且眼睛也很小，和当年的奶茶妹妹相比，直接是降维式打击，关掉瘦脸，关掉磨皮，关掉大眼的镜头下。赵露思的颜值不知道降了多少度。如下图所示，这个妆造太不适合她了，毫无美人的影子可寻。化妆师和造型师可以出来挨打了。再来看看一组直播现场图和精修图的对比，是不是 P 的有点太过了？精修图气质美女，太养眼了，小脸蛋，大长腿，细腰细胳膊的。一到直播现场，粗腿宽腰，大饼脸，简直判若两人。妥妥大型翻车现场。虞书欣。早期，虞书欣参加过内地的选秀综艺，可能当时想以唱跳歌手出道。不过那时的她不温不火，排名也不是说特别好，给人印象就是聒噪和喜欢撒娇卖萌，说话总有嗲嗲的台湾腔的女生。后来她进剧组拍戏，转型成女演员，皇天不负有心人，她终于因《苍兰诀》饰演的女主角而被大家所知，一下名气大涨，跻身跃入顶流女星的行列。金修下的虞书欣是妥妥的一枚娇小甜妹，吹破可弹的小嘴，明亮带着星星的大眼睛，又因身材姣好，冷白皮的，在朴素汉服衬托下，显得楚楚动人。你以为这就是虞书欣真实面貌了吗？那就大错特错了。脱掉明星的外衣，虞书欣就是大众脸，淡妆下的显得有点像女高中生，而且还有些神似于正有木有。不过虞书欣签约的公司为了捧她，也是够拼的。看看这组对比图，精修图就犹如 AI 画出来的，眼睛还变大了，和生图相比，脸型不知道缩小了多少圈。精修图美得像个假人，而且他家的粉丝给蒸煮修图可以比肩韩国的整容技术了，这粉丝滤镜何止十级？虞书欣喜提内于四大普女之首，其实真的一点也不觉得被网友冤枉了。白鹿，白鹿的长相放在娱乐圈是没什么记忆点和亮点的。不过依然阻挡不了她顶流明星。她从当网红起步，成功转型成电视剧女演员。不过刚开始她的星途也不顺利，当了很长一段时间的配角。因为长相普通，加上演技还不够好，并没给观众留下深刻的印象。好在她依然坚持拍戏，终于在和人家轮搭档的周生如故而爆火，让大家知道了有个叫白鹿的女孩，演技也得到了认可。白鹿参加内地热赠跑男。作为常驻嘉宾，因为大大咧咧和不做作，再次收获了一批粉丝。事业如意中天，不过也有不少网友对白鹿的生图冷嘲热讽，和精修图相比是有落差的。最受争议的还是网友视频下她的走秀图，虽然有点模糊，但这个比例和脸型，还有臃肿的身材，确认是一个人吗？严重怀疑这个是不是黑粉来的？等看到这张近照。确认和上面的走秀是一个人了。不过精修图的白鹿，干净利落的辫子，精致的妆容，飒飒的拍照姿势，给人就一个很酷的明星气质女孩。总结：以上网友投票选出来的四大普女，虽然颜值不占优势，但她们都是凭自己的实力闯出了属于自己的一片天。同样，我们很多人都是普通人，没有生在有钱人家，更没有强大的人脉，但我们可以通过自己的努力来改变自身的生存条件。行动起来，不要颓丧。毕竟来人间只走这一趟，没有回头路了。就如动画电影《大鱼海棠灵婆》所说的台词：“我们这短短的一生，终将会失去。你不放大胆一些，爱一个人，攀一座山，追一个梦，人生什么时候开始都不晚。只要你想要改变并付诸行动，坚持下去，会有收到人生给你颁发奖状的那一天。也不必太过于在意结果，成败与否，至少我们努力过，不遗憾了。”人生旅途也留下了浓墨重彩的一笔。